எக்ஸாம் ஸ்டேன் யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவிருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நடந்த குரூப் டூ எக்ஸாமோட ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள கொஸ்டின்ஸை பார்ட் ஒன்ல வந்துட்டு பார்த்தோம் ஸோ அந்த பார்ட் ஒன்னோட வீடியோ லிங்க் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதில் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்ட் டூ அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் உள்ள கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் லாஃப் டெல் த கேம் இஸ் பிளே ஸோ இந்த லைனில் இருக்க ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிமல் மெட்டஃபோர் அல்யூஷன் ஆக்சிமொரான் ஸோ இங்கே ஆன்சர் வந்து மெட்டஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெட்டஃபோர் அப்படின்னா இங்கே எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஃப் டெல் த கேம் இஸ் பிளேட் ஸோ இது வந்து லாஃப் அண்ட் பி மெரி போயம் ஸோ இந்த போயம் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் ஃபர்ஸ்ட் போயமாக இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்கும் ஸோ இதில் வந்துட்டு லைஃபை வந்து கேமுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு விஷயத்த ஒரு இதோட ஒப்பிட்டுருப்பாங்க பட் அது வந்து இன்டெரக்டாக இருக்கும் டேரக்டாக வந்து ஆஸ் அப்படி ஆஸ் லைக் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கீவேர்டு கொடுத்து ஒப்பிட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா அது சிமைல் கீவேர்டு கொடுக்காம மறைமுகமா எதோடையோ கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அது மெட்டஃபார் ஸோ இங்க வந்துட்டு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா மெட்டஃபார் ஸோ அல்யூஷன் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருப்பாங்க இப்போ ஏற்கனவே ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பாத்துருப்போம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்ல ஜியோகிராஃபிக்கல் அல்யூஷன் அப்படின்னு அதாவது ஒரு விஷயத்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்து அந்த இடத்துல போட்டிருப்பாங்க இல்லைன்னா ஏதாவது வேற புக்ல இருந்து கோட் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து இப்போ பைபிள் இருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்திருந்திருப்பாங்க அது பிப்ளிக்கல் அல்யூஷன் அந்த மாதிரி வரும் ஆக்சிமோரான் அப்படின்னா ஒரு ஆப்போசிட்டான வார்த்தை ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணா இருக்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் பட் அது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும் ஃபிளிங் கேட்ச் ஹார்மோனி கேக்கப்போனி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஆக்சிமொரான் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஹெலன் கெல்லா ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த வேர்ட் டேஷ் இன் த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஸோ மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ஹெலன் கெல்லரோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் அது வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஸா இருக்கும் பேஜ் நம்பர் பிப்டி ஃபைவ்ல அதுல பேஜ் நம்பர் பிப்டி சிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹெலன் கெல்லர் வந்து வாட்டர் அப்படின்ற வேர்டை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க So next question Pakla. Antonio, it is match the following. Antonio, Portia, Silac, Vesanio. So, it is a match. It is in the 11th standard book, le, second prose arik, Merchant of Venice, page number 48. That is the introduction of the details. So, it is Antonio, Patina, Merchant of Venice. Portia, Lady of Belmont. Next question Pakla. Antonio, Portia, Silac, Vesanio. So, it is a match. 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 Next question Pakla. In the Battle of Samba, Caesar defeated. In the Battle of Samba, Caesar is defeated. In the Julius Caesar, in the 12th standard, the first prose is page number 5. So, if you look at this, he overcame the nervy. So, if you look at this line, you can see the meaning of the meaning of the meaning. What is the meaning of the meaning? If you look at the meaning of the meaning, you can see the nervy in the Battle of Samba. 57 BC அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கும் சீசர் டிபீட்டட் த நர்வி அண்ட் ட்ரைப் ஆஃப் கவுல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த லெசனை நீங்க படிச்சு பார்க்கும் போது பின்னாடி மீனிங்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு புரியலன்னா அதுல போயிட்டு படிச்சு பாத்துக்கலாம் ஸோ வரி விடாம நீங்க ரீட் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் A sonnet is written in a single stanza consisting of dash lines. So, what lines are you going to say about the sonnet? So, in the sonnet number 116, we will learn one poem. That's what you can say about the 11th standard, page number 77, William Shakespeare. That's why you can give an explanation in the last class. It's the second poem in the 11th standard. இதுல லாஸ்ட்ல வந்து சொனட் அப்படின்னா எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்திருப்பாங்க கேதர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் The giant knocked down the wall with giant வந்து இந்த வால் செவர் எதை வச்சு உடைச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க சோ இது வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் இஸ் ஜாயிண்ட் இந்த கதை வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்கும் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் புக் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல வந்துட்டு மூணாவது சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடரா நீங்க வந்து படிக்கலாம் அதுலயும் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல ஆக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை கொடுத்திருப்பாங்க இல்ல அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல
ஸோ யானை மலை வந்துட்டு மதுரையிலேருந்து பார்க்கும்போது எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த யானை மலை அப்படின்ற கதை எதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்மில் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் ஃபைவ் செகண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரியாக வந்துட்டு இருக்கும் இதில் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் செவனில் ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அந்த இமேஜ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பிரமிடல் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்பவுமே நம்ம ஒரு லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த டேஷ் ஹாஸ் அகி டு ஏர்ன் டென் தௌசண்ட் ஆஃப் இஸ் ஓன் டு மேரி லாரா ஸோ யார் வந்து ஹகியை நீ வந்துட்டு சொந்தமாக வந்து டென் தௌசண்ட் சம்பாரிச்சிட்டு வரணும் டென் தௌசண்ட் பவுண்ட் வந்து சம்பாரிச்சிட்டு வந்தால் தான் லா லாராவை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் யார் சொல்லுவா அப்படின்னா இந்த கதை மாடல் மில்லினர் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் ஓல்டு புக் தான் எல்லாமே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோஸா வரும் மாடல் மில்லினர் இதில் பேஜ் நம்பர் ஒன்ல நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டைர்ட் கேர்னர் அதாவது லாராவோட அப்பா வந்துட்டு தான் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அதே வந்து மாடல் மெலினர் தான் ஹகி வாண்டட் டு மேரி ஹகி யாரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அப்படின்னா லாரா மர்டன் ஸோ இங்கேயும் உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக கேட்டாங்கன்னா நம்ம இதை பார்த்தே வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதே இது கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு அதே ரிலேட்டடா வேற கொஸ்டின் வரும் ஸோ இதே அதையும் கம்பேர் பண்ணியே நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி ஈஸியாகவும் சில நேரம் வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் Whose words are these? I too possess a body and mind, a heart and soul just like you. இந்த வார்த்தையை யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கயா டல் ஸ்டேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை இருக்கும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல செகண்ட் ப்ரோஸா வரும் இதுல பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டியில லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல வந்துட்டு இந்த லைன் வந்திருக்கும் அதாவது கயா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எர்த் எர்த் தான் வந்து இந்த வார்த்தை சொல்ற மாதிரி இதுல கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் In which year did H.W. Longfellow publish his first volume of poems? So, in which year did the first volume of poems H.W. Longfellow publish? So, this is the Psalm of Life that H.W. Longfellow has written the poem. Where are you going to see? The 12th standard is the first poem. Page number 40, you have H.W. Longfellow has written the details. The poem is the author of the poem. So, you will see that in 1839, you will publish the poem. So, the details are the same as the details. Next question, Pakala. whose message is this? Listen to the sounds of nature, take good care of our fragrant planet. So, who is the one who is talking about this? This is the 11th standard, the first prose is born voyage, Kalpana Chavala Pati. So, in page number 9, the last line is the last paragraph, Kalpana Chavala is the one who is talking about this. So, this is the one who is talking about line by line, you can read it. You can read the quotes, you can read the questions. So, next question, Pakala. So, next question, Pakala. The Long Poem by Shakespeare. So, Shakespeare is a long poem. So, if you look at this, in the 11th standard, page number 77, the second poem is sonnet number 116. If you look at Shakespeare, in the last line, in the first paragraph, in the last line, you can see the long poem, Venus and Adonis, Rape of Lucrece. So, you can see the Rape of Lucrece, Venus and Adonis. So, this is the answer. So, next question, who says these words? There is tears for his love, joys for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. In the last question, who is the first question? This is the first question. 12th standard le first prose Julius Caesar idla page number 6 le pathinga and idla right side le ungalku numbers ah kuduthirupanga adla 15 abindra number ku straight ah pathinga na indha vaartha vandirukku idha yaar solirpa appadina Brutus next question do you confess the bond who is asked to confess so inge vandu indha vaarthigala yaar sonna appdin kekkala yara confess panna solranga appdin ketirukanga so question epovume correct ah vandu read pannunga ena indha vaarthigala sonnadhu vandu Portia ஸோ அங்கே போஷியான்ற வார்த்தை இல்லாதனால நம்ம கொஞ்சம் ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பட் போஷியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ப்ரூஸ் இது வந்து மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனஸ் இதில் வந்து போஷியா வந்துட்டு ஆண்டனியோட்ட சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆண்டனியோ தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அங்கே ஆன்சர் வந்து ஆண்டனியோ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டேஷ் ரேடியேஷன் மேபி ஒன் ரீசன் வை த ஹவுஸ் பேரோ இஸ் டிஸ்அபியரிங் ஸோ இங்கே ஆன்சர் வந்து செல்ஃபோன் இது எல்லாமே காமனில் நமக்கு தெரியும் இந்த வந்துட்டு இந்த ரீசன் பட் இது புக்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்ம் ஓல்ட் புக் தான் இதுல பேஜ் நம்பர் ஒன் டென் வாட் இஸ் யுவர் அட்ரஸ் அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்கு அதுல லாஸ்ட்ல ரீட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எப்பவுமே லெசன்ல ரீட் பண்ணும் போது பாக்ஸ்ல ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை மறக்காம நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ஹூ செட் தீஸ் வேர்ட்ஸ் வைல் டைங் இறக்கும் போது யார் இந்த வார்த்தைகளை சொன்னா அப்படின்னு
இந்த செகண்ட் சப்ளிமெண்ட் ரீடர் இது இதில் லாஸ்ட் லைன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா சரளா பஹன் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் விச் பிளே தீஸ் லைன் ஆக்க இந்த லைன் வந்து எந்த பிளேலேருந்து வந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க த குவாலிட்டி ஆஃப் மர்சி இஸ் நாட் ஸ்ட்ரைன் இட் ட்ராப் அத் இஸ் ஜென்டில் ரைன் ஃப்ரம் எவன் அப் ஆன் த பிளேஸ் ஆஃப் பெனட் ஸோ இது எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனஸ் இது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டியில் இருக்கும் போஷியா தான் இந்த வார்த்தைகளை மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனஸில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம லைன் படிக்கும் போது இது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியணும் யார் யார்கிட்ட சொன்னா அப்படின்றதையும் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஹூ சேஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ப்ரூட்டஸ் இஸ் அண்ட் ஹானரபிள் மேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஸ் ஜூலியர் சீசா பேஜ் நம்பர் செவன்ல ரைட் சைட்ல உங்களுக்கு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு வந்துட்டு ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா மார்க் ஆண்டனி இந்த வார்த்தைகளை சொல்லியிருப்பாரு ஸோ மார்க் ஆண்டனி வந்து இந்த வார்த்தைகள் நிறைய இடத்துல உபயோகிச்சுப்பாரு நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனஸ் போஷியா டிஸ்கஸ் செல்ஃப் அஸ் அ ஸோ மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுல போஷியா வந்து என்ன மாறுவிடம் போட்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா இதுல லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ப்ரோஸ் தான் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே அவங்களோட கதை எல்லாம் கொடுத்துருக்கும் போது அதுல இவங்க வந்து டாக்டர் ஆஃப்ல அதாவது ஒரு லாயர் மாதிரி வேஷம் போட்டு போவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இங்க மேட்ச் த போலிங் கொடுத்துருக்காங்க காரி த எலஃபண்ட் அந்த லெசன்ல தான் வந்திருக்கு ஸோ இங்க காரி அப்படின்றது எலஃபண்ட் அது வந்து ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஓல்ட் அடுத்து பாய் அந்த தண்ணிக்குள்ள விழுந்த பையன் வந்து ஃப்ரம் ரைட்டர்ஸ் வில்லேஜ் அடுத்து ஆத்தருக்கு வந்து எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா நைன் இயர்ஸ் ஓல்ட் அடுத்து காரி அந்த எலஃபண்டோட ஃபுட் வந்து வெய் ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ஸோ இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ளிமெண்ட் ரீடரா உங்களுக்கு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ரோப் லைக் திங்க் அரௌண்ட் மை நெக் வாஸ் இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு அதே லெசன் தான் காரி த எலஃபண்ட் தான் ஸோ இதுல வந்துட்டு அந்த ஆத்தர் வந்துட்டு கழுத்தை வந்து சுத்தி இருக்கும் ரோப் மாதிரி அது என்ன அப்படின்னு அவர் பயப்படுவாரு பாம்புன்னு சொல்லிட்டு பட் அது பாம்பு கிடையாது காரி ஸ்ட்ரங்க் அந்த கதையை படிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபிஃப்டீத் கொஸ்டின் ஹூ செட் த ஃபாலோயிங் லைன் மேன் இஸ் பார்ன் ஃப்ரீ பட் இஸ் எவ்ரி வேர் இன் சேஞ்ச் இது வந்து ரூஸ் சொல்லியிருப்பாரு இந்த லைன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம்ல செகண்ட் போயம் வேர் த மைண்ட் இஸ் வித்வுட் பியர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதுன அந்த போயம்ல சைட்ல ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் கூட அந்த லைன் ரூசோ எழுதிருக்கத கொடுத்திருப்பாங்க சோ எங்கேயுமே பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மறக்காம படிச்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் படிக்கும் போது தயவு செஞ்சு லைன் பை லைனா படிச்சு எல்லாத்தையும் மீனிங் புரிஞ்சு படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றது ஈஸி ஸோ அடுத்து வந்து பார்ட் த்ரீ அண்ட் பார்ட் ஃபோர் வந்துட்டு சீக்கிரமா வீடியோ அப்லோட் பண்றோம் பார்ட் ஒன்னோட லிங்க் வந்துட்டு அந்த வீடியோட லிங்க் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்தி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் பாத்துக்கலாம் தேங்க்யூ